ರಾಜಾಜಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ ನಾಮಪತ್ರ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕಾರಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆಗ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ರಾಜಾಜಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ ನಾಮಪತ್ರ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ನಾಮಪತ್ರ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜೆಡ್ರಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗಿಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹಾಗೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರಕ್ಕೆ ಈಗ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇದ